，藏教喇嘛大师进贡了几匹开过光的万字福寿棉被来。本宫给你留了一件，你盖着睡觉也好，早日得个皇子。大家看到这儿的时候，有没有想过皇后此举到底是有什么目的呢？首先说这个之前，我们来看看甄嬛是怎么引起皇后注意的。就在甄嬛殿选时，因为甄嬛的长相和纯元有几分相似，太后和大胖菊看到甄嬛的相貌后，微微一惊，特别是大胖菊还仔细的看了一会儿甄嬛。也就是因为甄嬛有和纯元五分相似的样貌，让大胖菊深深的记住了。同样，甄嬛也是成功的吸引了皇后的注意。皇后知道有甄嬛这样的存在后，就去养心殿打探大胖菊对甄嬛的态度。皇上准备给甄氏什么位分呢？给个贵人吧。贵人。皇后听大胖菊想封甄嬛为贵人，也就能知道大胖菊对甄嬛很是喜欢、满意的。可皇后心里不乐意呀、啊，因为皇后很清楚纯元在大胖菊心中有多重要，而如今甄嬛的相貌也有五分似纯元，这就足以让大胖菊对甄嬛心动了。可这对皇后来说并不是一件好事儿，于是皇后提醒大胖菊：虽然皇上重视汉军旗，可是满蒙联姻，是旧俗。汉军旗有两个贵人，这样做会不会太过显眼了？那就给甄氏正六品常在吧。就因为皇后的话，甄嬛便从贵人变成了常在。皇后还没有见甄嬛，就已经开始对付她了。从这儿可见皇后有多忌惮甄嬛。之后，甄嬛被华妃给分配到了碎玉轩居住。皇后知道后，特意吩咐简秋：既然那个地方很冷僻，就送些桂花过去。帮他添添贵气吧，娘娘放心，奴婢会去办好的。皇后刚给甄嬛使完绊子，又怎么会好心的送桂花给甄嬛呢？皇后主仆俩人究竟在打什么哑谜？我们接着往下看。就在甄嬛住进碎玉轩不久后，便挖出了海棠树下埋着的麝香。我们来看看众人对麝香香味的反应。哎呦！哎呦哎呦臭名字，太臭了！我们从甄嬛他们的反应也能知道，麝香的气味是很重的。以往住在碎玉轩的方贵人流产，多半也是因为这麝香的缘故。往期我们分析过，麝香是皇后所埋，所以当皇后知道甄嬛被华妃安排到碎玉轩后，她当场吩咐简秋送桂花树到碎玉轩，为的就是可以更好的掩盖麝香的气味，好让自己埋的麝香再次发挥作用。方便在甄嬛有孕时害她流产，再到后来甄嬛祸宠大胖菊，不仅赐她汤泉供沐浴，还给了她交房之宠。很明显，大胖菊此举不就是在告诉众人自己有多喜欢甄嬛吗？而皇后自然也明白大胖菊的意思，所以就在众嫔妃来给皇后请安时。皇后就当着众人的面说自己要送万字符棉被给甄嬛，显然皇后这样做不就是在讨大胖菊开心吗？大胖菊知道皇后的做法后，肯定认为皇后与自己是一心的，并且和自己一样喜欢甄嬛，重视甄嬛，这也会让大胖菊觉得皇后非常的识大体、贤惠。而皇后此举在众嫔妃面前，又可以展现出自己皇后的气度，对待受宠的嫔妃很是友好看重。看到这儿，又有谁能不夸皇后一句厉害呢？这皇后做事向来就是让人挑不出错来。再者，皇后这样做也是想拉拢甄嬛，因为甄嬛刚进宫不久就得到大胖菊如此的宠爱，皇后怎么会不想利用甄嬛来对付华妃呢？所以皇后想让甄嬛为自己所用，因此甄嬛前期也是被皇后的表象所骗，一直对皇后恭恭敬敬，还时常在华妃对皇后时站出来为皇后说话。直到甄嬛在误穿了纯元的旧衣后，才看清了皇后的真面目。除此之外，皇后送甄嬛万字符棉被还有一个重要原因，那便是让甄嬛成为嫔妃们针对的对象。因为大胖菊对甄嬛的宠爱，早就引起了其他嫔妃的嫉妒和不满。皇后现在加这把火，不就是把甄嬛往火坑里推吗？而皇后送甄嬛万字符棉被时，还特意说了个“早日生个皇子”，这可把其他嫔妃所担心的话直接给说了出来。甄嬛现在这么受宠，怀孕也是很正常的事儿，但这也是其他嫔妃所担心的。只要甄嬛怀孕了，那地位肯定是蹭蹭蹭往上升啊！这让在座的嫔妃怎么能不嫉妒、针对甄嬛呢？特别是受恩宠最多的华妃，只见华妃听完皇后的话后，就嫉妒的表示。可不是嘛！若来日诞下皇子，哼，就能赶上齐妃了。
这华妃的意思不就是，要是甄嬛生下了皇子，封妃就是指日可待的事儿？华妃这也是在给甄嬛招齐妃的记恨呢。这下甄嬛在后宫的处境只会越发的危险。这不就在甄嬛他们从皇后宫中出来后，丽嫔就开始找甄嬛的茬了。这丽嫔有多嫉妒甄嬛，在她的话语中就能体现的淋漓尽致了。只见甄嬛用三言两语就把丽嫔的话给对了回去。一旁的华妃见丽嫔吃了瘪，就开始警告甄嬛：“华妃这话不就是在告诉嬛嬛不要恃宠而骄？要是做了什么失礼的事儿，我可不会放过你。”接着，华妃还想挑拨甄嬛与梅姐姐的关系。没想到华妃也会玩这离间术，好在梅姐姐和甄嬛的情谊不是华妃能挑拨的。也是从这时候开始，华妃他们开始把炮火对着甄嬛和梅姐姐了。这也是皇后最想看到的，所以皇后主要的目的就是让华妃他们针对甄嬛，这样皇后就能坐收渔翁之利。皇后的算盘可是打得很精呢。《甄嬛传》剧组到底有多缺衣服？剧中又有多少人穿了同款衣服？这期咱们就来唠唠有哪些衣服一衣多穿呢、啊？第一件，浮光锦。浮光锦这个名儿首次登场是在安小鸟成宠后，当时安小鸟唱了一整夜采莲曲，皇上一高兴，不禁赏了安小鸟一个苹果，还把宫中为数不多的浮光锦都赏给了安小鸟。安小鸟收到新衣服，高高兴兴给甄嬛送去，结果甄嬛转手就把浮光锦给了浣碧。虽然甄嬛嘴上吩咐浣碧别穿的太招摇，但浣碧她聋了，她偏要穿着出去晃荡。哎，你说，这身衣服是我穿着好看，还是玲珑小主穿着好看？谁穿的好看，瑶弟不知道。反正浣碧扭的这两步不如四季妹风情啊！为啥不如四季妹呢？因为浣碧身上的浮光锦是四季妹穿剩的。不信，咱愁四季妹入宫当天的穿着是同一件没得跑了。当然，这明眼人都能瞧出来的撞衫不是重点，重点是这件浮光锦竟然是情侣款，而穿情侣款的正是浣碧看不惯的安小鸟。一件是明艳大气，一件是小家碧玉，这正应对了甄嬛举荐安小鸟唱歌的时候，皇上夸甄嬛穿的明艳好看，夸安小鸟唱歌唱得清爽，人穿的也清爽。因为安小鸟记住了皇上喜欢他们穿的颜色，所以当皇上把浮光锦赏给安小鸟之后，安小鸟立马把艳丽的浮光锦送给了甄嬛，自己则留下来另一件。第二件粉娇泥脊，当时齐二哈摇头子，把皇上摇来了。为了唤醒皇上内心深处腹黑王爷与他的呆萌小娇妻的美好回忆，齐二哈乐呵地换上了一件粉色的衣裳。结果皇上不解风情，来了这么一句：“这衣服不好看。”以后别穿了，皇上。臣妾记得，皇上最喜欢臣妾穿粉色了。粉色娇嫩，你如今几岁了？皇上不留情面的吐槽让齐二哈愣住了。难道粉色只有小姑娘能穿吗？二哈娘娘，你别听大胖菊的。虽然她也是后宫出了名的时尚达人，但粉色她绝不是小姑娘的专属。不信您就掀开棺材板瞧四蛋他媳妇。这小姑娘她还不够年轻吗？如果说富察皇后穿粉色是少女，那么齐二哈穿粉色就是美少女。毕竟富察皇后穿了齐二哈的粉衣，又住了齐二哈的长春宫，夸齐二。二哈一句美少女不过分吧？第三件纯元故衣，对，没错，就是那件让甄嬛禁足的衣服。这件衣服不仅让皇后打了一个漂亮仗，更让甄嬛明白了原来自己只是替身。虽然甄嬛穿上故衣，锦汐便瞧着眼熟，但能把孙大影和侍卫都背下来的朋友，肯定一眼就瞧出来了。这不就是华妃当众背书时穿的衣服吗？怎么加一个毛脸了，甄嬛就不认识了？除此之外，甄嬛从甘露寺重新回宫时。妹妹只当此生再不能见姐姐了，不想还有今日。多年不见妹妹，妹妹一切如旧。瞧瞧，安小鸟穿的不也是那件故衣吗？怎么华妃和安小鸟穿故衣都没事儿，偏偏甄嬛穿故衣就要被禁足在碎玉轩？难道说纯元同款不是衣服，而是毛脸儿？瞧给皇上偏心的。第四件，银角大王的披风。为啥说是银角大王的披风呢？咱们瞧，甄嬛利用幺蛾子复宠当晚，富察贵人和齐二哈回到长春宫补习班。你们都在外边吧。
，哎，这大手一挥，有银角大王的感觉了吧？虽然说富察贵人和齐尔哈疯狂找错题漏题，最后以认命结束，很可乐，但这并不是本期视频的重点。咱们把重点放回富察贵人身上这件披风，这不就是当年妙蛙种子穿剩的吗？瞧这颜色，瞧这小花，不能说有点像，这简直就是同一件啊！当年妙蛙种子穿着她刁难梅姐姐，如今一转手转到富察贵人身上，这霸气的姿势瞬间把她提了一个档次。除此之外，还有曹贵人在温怡公主周岁宴当天穿的吉服，与甄嬛回宫当天拽妃穿的是同款。以及齐尔哈在宫宴被皇上怼时穿的吉服，与甄嬛回宫当天新对对穿的也是同款，甚至富察贵人在宫宴上穿的红色吉服，与甄嬛回宫当天刮六穿的还是同款。可见《甄嬛传》还真是一衣多穿。当然，在演员的衣服都要换着穿的情况下，还把剧拍得这么绝，足以说明这部剧的幕前幕后有多用心啊。四大爷送礼，奢华大气。果子狸送礼，情意绵绵；到皇后送礼，不是讽刺就是带毒。看完《甄嬛传》中皇后的礼物清单，你还敢进后宫吗？第一件，牡丹卷。简秋啊，把那点牡丹卷给华妃。谁能想到皇后随手送给华妃的点心里头都大有文章呢？牡丹是花中之王，代表皇后一人之上，万人之下的地位，是皇后最喜欢的花那时四大爷刚登基，华妃势大，不把他这个皇后放在眼里。在那么多盘点心中，皇后偏偏挑中了牡丹卷这盘，可以显示皇后身份的点心，很明显是在暗示华妃本宫不死，尔等终究是妃。你再得宠，本宫都是王后，注意你的身份。看出了皇后的意思，华妃满脸嫌弃，转头就暗示宋芝，故意把这盆牡丹卷给砸了。赎罪，奴婢不是故意的。牡丹如何，皇后又如何？仗着家世和宠爱，华妃压根儿不吃皇后宣誓主权的这一套。一时间，皇后脸色难看。不过，皇后就是皇后，她马上又利用福子，成功扳回了一局。内务府新挑来的丫头叫福子，本宫看她机灵。便拨给你使唤吧。言下之意就是说，你的丫鬟连个盘子都端不稳，本宫就赏你个丫鬟，膈应你。华妃再不乐意，也只能憋屈的带人回宫了。皇后这一招高啊！第二件，桂花。禀小主，这是新贡的金桂，皇后娘娘特意嘱咐的，遂与轩里多种些桂花。已是新贵入主，后宫吉庆呢。是是，嬛嬛出入宫时，皇后送给嬛嬛子的桂花，大家还记得吧？当时皇后抬举嬛嬛子，抬举的太明显，华妃这醋劲儿一上头，直接把嬛嬛子原本要住的承乾宫，改成了又偏又小又远的碎玉轩了。从前方贵人住的碎玉轩，地方倒还干净雅致，就是偏了点远了点小了点。皇后仔细一想，也好，毕竟碎玉轩的海棠树下还埋着大块的麝香人呢。甄嬛长得那么像纯元，入宫后是肯定要得宠的。到时候万一甄嬛怀孕生下皇子，一定会威胁皇后的地位。华妃让嬛嬛子住碎玉轩，刚好能让甄嬛避免怀孕，也省得自己在街剁了么订单，一举两得。只是那么大块的麝香人，有这么重的味儿，怎么办？晚城再是皇上中意的人。既然那个地方很冷僻，就送些桂花过去，帮他添添贵气吧。皇后当即决定送嬛嬛子桂花，桂花香气浓郁，足够掩盖住麝香的气味。要不是嬛嬛子走运，通过蚂蚁行走的路线，无意间挖出了海棠树下的麝香，没准就真中招了。皇后前期虽然坏得很隐秘，但光看她送的礼物就知道她本人是个多阴毒的人了。第三件红麝香珠，这个是外国进贡的红玉珠链，本宫瞧着它，颜色年轻喜新，自己带怕是厌了，倒是给齐嫔，很适合。谢谢皇后娘娘。这件礼物应该是皇后的礼物清单中最具代表性的一件了。甄嬛离宫后，整个后宫都成了皇后的天下。平日里有瓜六和安小鸟替她分宠，皇后膝下还有从齐妃那儿抢来的三阿哥。基本可以说是高枕无忧，可皇后还是担心，如果瓜六怀孕，影响到三阿哥咋办？安小鸟天天喝着避子药，皇后用着放心，只有瓜六，皇后觉得棘手。
花六有家室撑腰，明面上是绝对不肯喝碧子汤的。所以这时候红麝香珠出场了。这红玉珠真是好香啊，想必是上好的奇香呢。深知瓜六爱显摆的心理，皇后笃定红麝香珠赏了他，瓜六必定会经常戴。于是乎，就像嬛嬛说的那样，那是红麝香珠，那麝香珠是取雄麝的麝香做的，用久了损伤肌理，便再也生不出孩子了。瓜六自以为这串红玉珠是皇后对他的恩宠，十天有八天都戴着，殊不知他已经是暗戳戳的被皇后给算计了。第四件，杨枝玲珑玉璧。随着甄嬛生下一对龙凤胎，逐渐在后宫站稳脚跟，皇后一党的势力面临着前所未有的挑战。之前，皇后不知道甄嬛怀了双胎，妄图通过后宫的流言给甄嬛上眼药。宫中人人说，熹妃的龙胎跟别人不一样，肚子略微大了一些，皇嗣一事。略微谨慎一些也是应该的。结果被四大爷这个知情者当场给怼了回去。这事儿一直到嬛嬛平安生产，四大爷都还记挂着，话里话外都是对皇后的各种不满。皇后从前也是担得起“贤德”二字的，如今也是耳根子软了，不知是否是岁数大了的缘故。可皇后是真高明啊，四大爷嫌弃她都嫌弃成这样了。皇后还是只用了一招就力挽狂澜了。熹贵妃诞下这两个婴孩之后，臣妾也没有旁的东西可以赠送，倒是从前姐姐在时，有几块上好的羊脂玉给了臣妾，臣妾已叫工匠连夜赶工，制成了一双玲珑玉璧，给两个孩子保平安用。这已经是皇后第 n 次利用纯元皇后的情分，在四大爷面前刷存在感了。不得不说，纯元皇后是皇后最强有力的一张底牌。每当皇后到了山穷水尽之际，只要搬出纯元皇后原本岌岌可危的形式，就会立马峰回路转。论白月光对一个人的影响力，纯元之于四大爷就是最鲜活的例子。你瞧瞧，纯元皇后的杨枝玉一出马，一来可以膈应甄嬛，暗讽她如今的圣宠。不过是靠这张酷似纯元的脸，二来可以提醒四大爷，甄嬛再好都没有他的姐姐纯元好。四大爷再怎么说都应该看着姐姐的面上宽容她几分。不知道你发现了没有，姐姐俩字一出口，嬛嬛脸上的笑容立马变淡，而四大爷的态度却瞬间变得柔和，说。他的东西自然是极好的，给孩子用也好。天哪，宫斗还得是你呀、啊，皇后！第五件，西鸡丸。西鸡丸拿去给安平了吗？安平看见，二话不说就用了。好家伙，西鸡丸书痕胶，欢宜香这几样东西，够凑成后宫绝育三件套了。安琪拉站队内讧，自己人坑自己人。瓜六毒坏了安小鸟的嗓子。让安小鸟不能再凭那张酷似纯元皇后的嗓子争宠，可真是够狠的。没了才艺傍身，又被青天剑举报心朽不祥，安小鸟不幸失宠，连真平康常在这种小角色都敢给他脸色看了。还是皇后说的对，一个人只有到了绝境，才懂得反抗，才懂得义无反顾。安小鸟如果想靠冰上起舞来争宠，就必须用这西鸡丸，既能让安小鸟不孕，又能让自己人争宠的好东西。皇后不出手则已，一旦出手就又是一箭双雕。可以说，皇后送出去的礼物几乎从不失手，每一件都发挥了极大的作用。这心机，这谋算，也难怪全剧能和甄嬛硬刚到最后的人，只剩下她了。